Asante sana ndugu unayenisikiliza. Leo tena imempendeza Mungu kukuletea mfululizo wa ushuhuda wa Sheikh Umar Juma Muhammad Mnyeshani na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa toleo la pili basi umeweza kufaidika kuanzia toleo la kwanza na la pili sasa leo tena imempendeza Mungu niendelee katika sehemu ya tatu kama mlivyosikia katika toleo la kwanza ambapo nilizungumzia na saba na malezi na pia nilizungumzia jinsi nilivyoanza na haya mambo ambayo leo ninayashuhudia na pia nilielezea juu ya nguvu inayoitwa bazo na hama bazo inayopatikana kwa ujumla na kwa mtu mmoja mmoja na pia nilizungumzia katika toleo la kwanza hilo namna nilivyotambulishwa kwa wazee wa, wa elimu ya uchawi walivyotambulishwa na wakanitambua wakaniheshimu nikafanya nao kazi na pia katika toleo la kwanza nilielezea malimbo ya bombani jinsi gani nilivyoona kwa nguvu ya majini nilivyokuwa nikiona shetani anavyotenda kazi zake kupitia watumishi wake na pia nilielezea jinsi gani nilivyoweza kupelekwa kwa Sheikh Soleh ambaye alikuwa ni mganga maarufu enzi hizo yeye aliyenichanja chale na ishirini ili kuniondoa katika nguvu ya kichawi niwe raia mwema na katika toleo la pili tulinimezungumzia jinsi gani nilivyoenda kutaka kuangamiza nyumba na nikabaki hapo nikawezeshwa kuondoka hapo kwa nguvu ya majini na pia nilieleza namna nilivyopelekwa madrasa na kuanza kuwa na soma kwa nguvu ya majini na pia nimeeleza namna gani nilivyoweza kushinda mitiani mbalimbali mambo mbalimbali na kupandishwa daraja katika madaraja ya elimu hiyo ya uchawi wa tunguri ambao sikuwa na upenda lakini ilinitokea nikalazimishwa na majini nikalazimishwa na mtu ambaye si ndugu yangu bila ridhaa yangu na niliogopa kusema niliogopa kukataa maana ningekufa kama ningefanya hivyo na pia nimeelezea namna ambavyo Sheikh Shabani Mwaimu alivyonichukua na kunipeleka nyumbani kwake kunifundisha elimu hii ya majini ambayo sikuwa naijua hapo kwanza na sikudhani kama ningeweza kuijua lakini alinifundisha na jinsi gani nilivyoweza kukarili maneno ya kwanza na kuanza elimu ya kujua jini moja moja kazi zake na utendaji wake pia nimeelezea namna gani nimeandikishwa katika mtandao wa wataalamu wa dunia nimeweza kufanya mtihani wa, ki, wa kimkoa na jinsi gani nimeweza kushinda huo mtihani mpaka kuingia kitaifa na jinsi gani nimeweza kushinda nikaweza kusafiri mpaka kufika katika visiwa vya Komoro hususan kile kisiwa cha Moheli kweli nilitumia usafiri wa fimbo mpaka kufika pale katika visiwa vya Komoro hususan kisiwa cha Moheli nilipofika pale nikiwa mtanzania wa kwanza kukanyaga ardhi ile katika mashindano yale nikawa ni mtanzania wa kwanza kukanyaga ardhi ya Moheli katika visiwa vya Komoro sasa leo niweze kuelezea ni jinsi gani nimeweza kufanya mtihani wa kimataifa na kutambulika kimataifa na kuheshimiwa kimataifa ni mataifa mengi ambaye alifanya mtihani ni pamoja na taifa letu la Tanzania si nchi zote duniani zilifanya mtihani hiyo ya kuwatafuta wataalamu wa dunia au kutafuta mabingwa wa dunia bali ni mataifa machache ambayo yalikuwa yanaaminika kwamba yana wachawi wakubwa na wazito wanayoweza kumwakilisha shetani katika dunia hii kumwakilisha shetani katika uwakala 
utumishi kwa namna mbalimbali mbali mawasiliano na jinsi ya kumpandikiza shetani katika mioyo katika mitaa katika jamii katika koo katika kila sehemu na kuwakilisha kama uwakili kuwakilisha wengine wadogo wasio na elimu kubwa kuwaingiza kuwaingiza katika mtandao huu mkubwa wa shetani ni uwakili kwa ujumla uwakili wa shetani sasa basi nilipofika kule kila mmoja alipewa mtihani wake kama vile ilivyokuwa katika mtihani wa kimkoa mataifa yote yalikutana yale mataifa ambayo yalikusudiwa kumwakilisha shetani katika dunia lakini katika sehemu mbalimbali mbali, vituo mbalimbali mbali duniani hisi tuliokutana katika visiwa vile vya Komoro ilikuwa ni pamoja na Tanzania, Burundi, Rwanda, Kenya ambayo iliwashirishwa na mtu mmoja kiwa pamoja na Malawi, Msumbiji kwa ujumla ni kusini mwa jangwa la Sahara sisi tulikutana katika kituo cha Moheli kule Komoro. Wengine walikutana kule Afrika Magharibi. Wengine walikutana nchi mbalimbali mbali duniani lakini katika vituo ni kwamba kulikuwa na vituo mbalimbali mbali ambavyo vilikuwa vinafanya mitihani ile ya kidunia. Ukishinda hapo unakuwa na hadhi ya kidunia. Sasa basi mtihani niliopewa mimi baada ya kufika na kabla ya mtihani nilikutana na mtoto mmoja mdogo ambaye yeye alikuwa ni mdogo kuliko wote tulio shiriki katika yale mashindano ya kidunia kumtafuta mtaalamu. Kumbuka mambo haya yote ndugu zangu wote hawajui. Jamaa zangu, majirani zangu, watu wengine wote raia walio wema hawajui kama mambo makubwa kabisa yanafanyika kwa usiku huu na kwa watanzania ambao wamewazoea wanawaona ni raia wema ni mashekh ni viongozi wa kiserikali au wa vyama au viongozi wa kiukoo wa kimila lakini tulikuwa watu wa mchanganyiko mbali mbali tukiwa tunashiriki haya mambo Watanzania wenzangu hawakuwa wanajua. Hii ni siri ambayo sasa mimi ninaitoa sidhani kama kuna mtanzania yeyote ambaye aliwahi kutoa siri hii huenda mimi nikawa wa kwanza. Na namuomba Mungu uendelee kusikiliza kitu gani kiliendelea. Nilipewa mtihani, mtihani niliopewa nikaambiwa unatakiwa sasa hivi hapo ulipo utupatie lita zipatazo saba za damu ya binadamu hizo lita saba za damu ya binadamu zitaandaa meza yetu uiandae meza yetu hii ambayo imekuwa kimya nikauliza niiandae meza kwa damu ya binadamu nikaambiwa naam nikauliza tena hiyo damu ya binadamu nitaipata wapi nikaambiwa damu ya binadamu kama unaweza kuitoa mwilini mwako hewawa. Kama unaweza kumkamata mmoja wapo katika watu hawa waliofika hapa. Sawa sawa. Kama unaweza kutumia njia yoyote ile fanya. Lakini inachotakiwa ni damu ya binadamu lita saba. Meza yetu hiki kikao chetu kabla hakijaisha. Damu hiyo imefika hapa na tuanze kuendelea na shughuli hii. Sasa basi nilichokifanya kwanza nilifadhaika. Halafu nikaomba vifaa vya kuchukulia hiyo damu. Nikaambiwa hatukupi vifaa kwa sababu tukikupa vifaa tutakuwa sisi tumeshiriki kukupatia hiyo damu wakati huo ni mtihani wako unatakiwa ushinde mwenyewe bila mtu kukusaidia. Sasa tukikupatia vifaa tutakuwa tumeshiriki baraka zako, tutakuwa tumeshiriki kazi yako tutakuwa tumeshiriki mtihani wako nikawa katika mtihani mgumu sana katika maisha yangu ambao sinta usahau katika maisha yangu mwalimu wangu akajaribu kunitia moyo lakini bado akili yangu iliwaza mbali maana niliogopa kifo kuliko kitu chochote niliogopa kifo kuliko chochote kile hata nikisikia Mungu sikuwa naogopa kama nilivyokuwa naogopa kifo 
Hata nikisikia kwamba majini yanakuja sikuwa si, nilikuwa siaogopi kama nilivyokuwa nikiogopa kifo. Nilikuwa simuogopi shetani kumuona uso kwa uso kama nilivyokuwa nikiogopa kifo. Napo nitajia kifo basi akili yangu moyo wangu vinahama na kwenda mbali sana. Kwa hiyo hapo nilichanganyikiwa kwa sehemu. Baada ya hapo mwalimu wangu akaniambia usiogope. Ebu jipe moyo. Utaweza. Nikafikiri nikaangalia wale watu waliofika pale nikasema ni mkamate nani ni mtoe damu. Au nitoe mwilini mwangu lita saba si nitakufa. Ninaweza nikatoa damu lita saba mwilini mwangu. Kweli? Hapana, haiwezekani. Nitakufa. Basi nilichokifanya nikatoka, nikaambiwa toka nje ukafanye hicho tulichokuagiza. Nikatoka nje ya lile pango maana lilikuwa ni pango. Sidhani kama wenyewe wenyeji wa mji wa Moheli wanalitambua hilo pango. Bila shaka nina nina vigezo kwa asilimia tisini na saba kwamba huenda wenyeji wa Moheli hawalifahamu hilo pango lilivyo. Na huenda hata wakipita maeneo hapo maeneo hayo hapo hawalioni. Na hilo pango lilikuwa limekaa kikuzimu kuzimu kabisa sababu nilikuwa nikiitambua miji mbalimbali ya kuzimu na hilo pango lilikuwa limekaa kwa namna hiyo ya kikuzimu kuzimu. Kwa hiyo ndio maana ninasema ninavyo vigezo vya kusema kwamba wenyeji huenda walikuwa hawalijui hilo pango. Basi baada ya kutolewa nje nikafanya kitu kimoja nikaliita jini kuu lililopo ndani yangu katika ile majini 99 yaliyomo ndani yangu nikaliita lile lilo kuu kuliko yote ili liweze kunisaidia kufanya hiyo kazi nilipolipandisha likakataa kupanda akili yangu yote timama mwili wangu kama ulivyo nguvu yoyote sina nguvu yoyote ilishuka nguvu zote za kipepo zilishuka na kukosa nguvu kabisa. Basi baada ya hapo nikawa nikawa ni, sina nguvu. Ninapozungumzia nguvu kushuka. Ninaposema nguvu, unapozungumzia nguvu ya mapepo kushuka, ni kupoteza uwezo wake wa kimapepo. Ni tofauti na nguvu ya Mungu. Unaposema nguvu ya Mungu imeshuka, ni kudhihirisha nguvu zake. Nguvu ya mapepo inasema unasema inapanda. Nguvu ya mapepo ikipanda ni kudhihirisha nguvu yake. Lakini ikishuka ni kupoteza nguvu yake. Nilitaka twende sawa kwa, na, kwa kipengele hicho. Kwa hiyo nguvu ile ilishuka. Nikawa sina msaada. Nikatoka nikaenda mbele kidogo, nikajaribu tena kuliita jini. Zile nguvu zangu zikawa zinashuka zinapoteza uwezo wake. Nikaona sasa sina jinsi ya kufanya. Nikaanza kutembea tena. Kumbe nilikuwa karibu kabisa na lile pango, nilikuwa siko mbali sana. Kwa hiyo kuna nguvu fulani ambayo inapatikana kutoka kwenye ile pango. Na mimi sikutakiwa kusaidiwa chochote. Kwa hiyo yale mapepo yalikuwa hayapandi kwa sababu ya kipanda na kuanza kunisaidia kuna nguvu fulani kutoka kwenye lile pango inaweza ikanisaidia na sikutakiwa nisaidiwe. Kwa hiyo nikaendelea kutembea mbele nikawa nawaza. Pamoja ya kwamba nilikuwa nawaza kifo lakini niliwaza pia kwamba watu wakinikuta hapa wakinikamata watasema huyu mtoto anafanya nini? Kwanza ni nchi ya watu Nimeingiaje katika nchi yao? Na mimi ni mwenyeji wa nani? Nimefikia kwa nani? Nimekuja kujaje? Nitaelezaje katika nchi ya watu? Nikawa ninatembea. Ninatembea huku ninawaza kifo na ninawaza pia kukamatwa. Nikatembea umbali kidogo, nikajishtukia kuna nguvu fulani imenivaa. Nikaliita jini lilomo ndani yangu, likapanda sasa kwa nguvu kubwa likaninyanyua juu angani nilipofika angani nikawa kwa, kwa namna tofauti kabisa 
nilikaanza kuangalia viungo vya mwili wangu sikuviona nilishangaa sana nilifika katika umbi la gani nilistaajabu mno nikaangalia mikono yangu sikuiona kuangalia miguu yangu sikuiona viungo vyote vya mwili wangu vikao havionekani lakini ninaona niko juu nikitazama chini nikawa ninatazama ninaona majengo ya mji yani naishi yani ninaona kitu kinachoniashiria kwamba yale ni makazi ya watu ninaona taa tatu katika nyumba yani inaniashiria kwamba yale ni makazi ya watu ni usiku baada ya hapo nikaona ah, nisizubaye hapa kuanza kushangaa nimepanda huku juu kwa umbile gani nikaanza kupoteza lengo la kusudio ambalo limenileta huku nikakanyaga hivi naona ninahisi nikipapasa hivi na Ninahisi kwamba huu ni mguu, huu ni mkono lakini si uoni. Nikikanyaga hivi nahisi kabisa nimekanyaga juu ya kitu. Lakini sikioni nilichokanyaga. Yaani kana kwamba kuna ardhi nyingine iko juu angani. Nikaanza kutembea. Nikapiga hatua naona natembea tu. Tena natembea bila kukutana na mawe wala majani wala mti. Yaani kana kwamba kuna ardhi iliyonyoka vizuri sana ikiwa angani nikatembea ninatembea sijui ninakoelekea lakini nikawa ninaelekea upande wa baharini kwa sababu hiki ni kisiwa kumbuka kisiwa cha Moheli katika nchi ya Komoro nikatembea kusogelea bahari nilipofika karibu na bahari nikaona taa kubwa sana ikiwa baharini nikaona taa kubwa sana inatembea katikati ya bahari kama inakuja huku niliko nikaanza kutembea na mimi kufuata upande wa bahari kuingia upande wa bahari nikatembea ninaangalia chini naona kabisa hapa niko nchikavu upande wa nchikavu nikatembea mpaka upande wa bahari nikaisi labda kwa sababu chini kuna ardhi ambayo wanadamu wa kawaida wanaitumia na mimi niko juu kana kwamba kuna ardhi ninayoitumia mimi kwa nguvu ya majini basi nikiingia kwenye bahari pia huenda patakuwa na bahari ambayo nitakuwa ninaitumia mimi juu kwa uwezo wa majini lakini ilikuwa ni kinyume. Nikatembea nikakuta bado ninakanyaga sehemu ngumu hata baada ya kuingia upande wa baharini. Nikatembea upande wa baharini, nikaanza kutembea na hisi kabisa kwamba ninaona kabisa kwamba bahari iko chini yangu. Nikaa natembea na isogelea ile taa. Lakini ni hekima gani ilinituma kule? kwenda kule sikuwa na jua ni hekima ya namna gani ilinituma lakini nikawa ninakwenda na isogelea bahari nikaisogelea bahari nikaendelea kuisogelea ile bahari mpaka nikafika karibu kabisa na ile taa nilikagundua sasa baada ya kusogea karibu nikagundua si taa tu kwamba ni taa inasogea baharini bali ilikuwa ni jahazi limebeba watu wengi sana nikaanza kuangalia wale watu waliobebwa nikasema ah basi hii jahazi litakuwa ni la wavuvi wanavua saizi nilipowatazama nikaona sio wavuvi sio wavuvi ah. kwa sababu wavuvi kwa kawaida tu wanaonekana kuwa na mtazamo mmoja mara nyingi huwa ni wanaume watupu kama si mara zote basi mara nyingi inakuwa ni wanaume watupu halafu Mavazi ya wavuvi yanajulikana. Hakuna mvuvi anayeweza kuvaa suruali na shati akafunga na tai au akavaa na koti, akashika na briefcase pembeni au pochi. Au kama ni mwanamke akavaa vizuri, akaweka na handbag yake pembeni, mkoba mdogo wa mkononi. Lakini wale walikuwa wanaonekana kwa namna hiyo, yani wanaonekana ni wasafiri. Nikasema hawa wanaonekana ni wasafiri si wavuvi hakuna wavuvi wanavua kwa namna hii. Basi baada ya kuona kwamba wako katika mtazamo wa kisafari safari likaja swali tena jingine. Kwa nini wanasafiri usiku? Nikao najiuliza sipati jibu. Saizi ni usiku mwingi. Kwa nini wanasafiri usiku kama ni wavuvi? Nimekumbuka kwamba nimetumwa damu lita zipatazo saba na sharti moja ambalo nilipewa ni kwamba kuzidisha yani kuleta saba, nane na kuendelea inaruhusiwa lakini kuleta sita 
kushuka chini hairuhusiwi ni kosa na niliambiwa kwamba ukishindwa kuleta lita zipatazo saba na kuendelea za damu ya binadamu utakufa na sio kufa tu bali hata kama na sio kufa tu sio kufa tu unaweza ukafa kwa mateso makali sana au kama utapona basi utapoteza viungo vikubwa vya mwili wako kama mikono au miguu au utapata kichaa cha maisha vitu kama hivyo yani hapo ni kama nimenusurika na kifo basi nitapoteza viungo vikubwa vya mwili au kupata kichaa lakini sehemu kubwa ni ya kupoteza maisha endapo nitashindwa kuleta lita zipatazo saba za damu ya binadamu sasa nikao na tafakari hapa nimeambiwa nitakufa nisipoleta lita zipatazo saba za damu ya binadamu sasa natakiwa ni sababishi ajali lakini yaweza kuwa hawa si binadamu wa kawaida kwa nini watembee usiku kama ni wanadamu wa kawaida Nisije nikawa natafuta damu ya binadamu, halafu hao wasiwe binadamu, nikasababisha ajali but matokeo yake pengine ikawa ni majini wakanidhuru mimi, nikaangamia kabla ya kusum, kabla ya adhabu hiyo ambayo itanikuta baadaye. Nikawa pia nina maswali ambayo hayana majibu, kwa maana wa kunijibu hayupo. Nikawa najiuliza sipati majibu. Lakini kumbuka wakati nikiwa ninatafakari jahazi linazidi kuelekea ufukweni. Nikasema sasa poti lea mbali sasa. Kwa sababu jahazi linaendelea linaenda kasi, linaelekea ufukweni. Pia inaweza ikawa ni binadamu sasa nikawaza na kuwazua kupita kiasi wakafika ufukweni nikashindwa kusababisha ajari. Matokeo yake nikaangamia. Poti lea mbali niangamie. Nimeshia ingia kwenye kazi ngoja niitende. Nilichokifanya nikaita mapepo wadogo wadogo elfu moja. Nikawaamrisha kwa maana kila nilipoita jini linisaidie lenyewe likuwa alisemi chochote. Lilichonifanya ni kunipandisha juu na nikatembea kule halisemi chochote. Majini yote mwili mwangu yamekaa kimya nikaamua nichukue nafasi ile ambayo ingefanywa na majeni ile jini lomo ndani yangu ile nafasi ambayo ingechukua lile jini nikaichukua mimi maana lenyewe litakiwa li, li yaite yale mapepo liagawe kwa makundi mawili 500 huku 500 huku nikatuma 500 yakaingia kwa nahodha mapepo wadogo wadogo ambayo yangeweza kumuingia bila kumpotezea ufahamu na bila mtu kujua kwamba naodha ameingiwa na mapepo nikatuma mengine tano yakaenda kwenye jabari moja au kisiwa ambacho kilikuwa kinaonekana kama kipo au hakipo hivi hicho kisiwa yani wakati mwingine kilikuwa kinaonekana kama kiini macho lakini hamna kisiwa hapo wakati mwingine kilikuwa kama kinaonekana kipo asili yake kipo kabisa hicho acho ako kakisiwa ni kama kakisiwa kadogo au jiwe kubwa ndani ya bahari lakini sina uhakika mpaka leo kwamba hilo jiwe kweli lipo au ni kiini macho kweli kwamba nilikuwa naona kiini macho sina uhakika wa hilo lakini ninaelezea tukio zima lilivyokuwa ni kisiwa kidogo au jiwe kubwa ndani ya bahari basi le jahazi likao linakuja kukana mvutano kati ya mapepo yaliyomo ndani ya nahodha wa jahazi na yaliyomo ndani ya jiwe lile kubwa au kakisiwa basi kukana mvutano ule mvutano ukasababisha huyu nahodha alione jiwe lile liko mbali sana akasema nikifika karibu nitalipitia pembeni kwa hiyo ndio mawazo yake kwamba amelielekea ameli lile jiwe lakini mawazo yake kwamba nikilifikia karibu nitalikwepa hasa mvutano ule ukasababisha aone ni kwamba liko mbali sana kumbe liko karibu sana na jahazi liko limekubali upepo linakwenda kwa spidi mno basi mimi nikawa naangalia tu ninatazama tu inavyoendelea 
basi ilipofika karibu watu wakaanza kumlamikia nahodha wanapiga kelemo sababu wanaona jahazi jahazi linakaribia lile jiwe na speed ya boat ya jahazi ni kali mno kwa nguvu ya upepo wakao wanapiga kelemo wanasema wanalalamika lakini nahodha hakuona kulalamika kwao kuwa ni kitu akawa anaendelea kulielekea lile jabari akaenda mara ghafla anataka kukwepa sasa wakati ameshalifikia akaingia moja kwa moja kwa mshindo mkali T akawa ameangamiza jahazi watu wote waliomo ndani ya jahazi lile wakatumbukia ndani ya maji ndani ya bahari wakazama sasa kama ilivyo kawaida ilivyo ada ni kwamba watu wanaoishi maeneo ya bahari au ziwani maeneo hayo panakuwa na mafundi wengi wa kuogelea ndivyo ilivyokuwa kwa hawa watu kwa sababu ni wenyeji wengi wa pale Komoro na Komoro ni kisiwa kimezungukwa na bahari waogeleaji ni wengi sana wakawepo mafundi wengi wa kuogelea wakaanza kuogelea watoke nchikavu Walipokuwa kiogelea sasa yale mapepo 500 kutoka kwenye jabari na 500 yaliyokuwa kwa naoza yote yakaingia ndani ya maji yakao yanawavuta miguu wale waliokuwa wanajaribu kuogelea watoke yanawavuta wakaanza kuyanywa maji sasa mtazamo wa wale waliokuwa kivutwa walikuwa wanafikiri kwamba wanaotuvuta ni watu ambao hawajui kuogelea sasa wanatuvuta tuingie ndani ya maji tuyanywe maji lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ni mapepo yalikuwa yakiwavuta watu wanywe maji wasitoke. Ikaendelea kuwavuta, ikaendelea kuwavuta, ikaendelea kuwavuta. Sasa katika ile ajali alirushwa mtu mmoja tu kwenye ile jabari, yani lilipopiga ile jahazi likatika katikati lipasuka katikati. Likaumwaga watu wote. Sasa kuna mtu mmoja alirushwa kwenye jabari yeye peke yake ndiye alirushwa juu ya ile jabari. Yeye huyu alivyokuwa akionekana alikuwa anaonekana si mtu wa taifa hili la Komoro. Kwa sababu yeye alikuwa anaonekana ni mzungu na alikuwa anaongea Kiingereza. Sasa alipokuwa pale juu akaanza kukemea katika lugha yake ya Kiingereza akasema in the name of Jesus 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 anaendelea kurudia haya maneno alipokuwa akikemea mimi nikahisi nguvu zinaniishia zinanitoka kuna neema ambayo inapatikana kwa kulitaja jina la Yesu baada ya hapo sasa nikao naona nguvu zinaendelea kuniishia nikaona sasa nitapoteza nguvu zote alafu nitaumbuka nitakufa cha kufanya haraka haraka nikalipandisha jini jingine tofauti na lile lilo nileta pale maana ndani yangu kulikuwa na majini tisina tisa yote kila moja likuwa na kazi yake nikaliita jini husika la shughuli kama zile jini ambalo liliweza kuunguruma kama simba nikaanza kutoa mungurumo mkali kama simba maana alipokuwa anaokemea mimi nguvu zilikuwa zinaniishia na wale watu wa, yale mapepo yakaishiwa nguvu kule ndani ya bahari watu wakaanza kupata uweni wale ambao hawajanywa maji mengi wakaanza kuogelea tena sasa nikasema sasa hao watu wakipona mimi nitakuwa nimeangamia maana lengo ni kupata damu nikaanza kupambana na ile hali nikatoa mungurumo mkali yeye aliposikia mungurumo mkali kama wa simba akaanza kuogopa akaanza kuhofu akaanza kutetemeka akaacha kukemea alipoacha kukemea sasa na mimi naendelea kuunguruma nikaendelea kuchochea nguvu nikaendelea kuyasukumia yale mapepo nguvu ambayo nilikuwa nayo kule juu yenyewe mapepo yakapata nguvu upya yeye akawa anatetemeka kibinadamu anaogopa kibinadamu kabisa ameacha kukemea amesahau jukumu lake kwa hiyo akawa yuko katika uoga anaogopa anataka kuinusuru roho yake na hapo 
ni ni nilifanya kitu ambacho nilijifunza kabisa chuoni ni kitu ambacho nilijifunza kwa yule mwalimu wangu namna ya kufanya ninapokutana na mambo mazito kama hayo kwa hiyo nilikuwa nimepata elimu ya kutosha ilikuwa mambo nilikuwa ni, nina uwezo wa kufanya jambo kulingana na wakati na mabadiliko ya kitu kwa maana naweza nikafanya kitu kisifanikiwe basi nikageuza haraka haraka nikatenda kile kinachotakiwa kukifanya kwa wakati huo kwa hiyo sasa nikaweza sasa kuyashiku na kushawishi akili yake nikasogea karibu na yeye kabisa nikana tembea yeye akawa hanioni kama sura yangu nilionayo hii sasa lakini alikuwa anaona kitu kama wingu jeusi sana wingu dogo dogo linatembea linaenda upande huu na rudi upande huu na kweli mimi nilikuwa ninahama kutoka upande huu na upande huu na mwelekeo wa macho yake akiageuza huku na huku nilikuwa naona kabisa kwamba huyu alikuwa ananiona lakini alikuwa hanioni kwa sura ya kawaida ya kibinadamu alikuwa naona ni wingu linahama kiwingu kidogo kimemshukia karibu kinahama kwenda kuulia kwake na kushoto kwake kwa hiyo akawa anaogopa kibinadamu kabisa baada ya hapo yana mapepo yakaanza kuzamisha watu ndani ya maji yakazamisha mmoja baada ya mwingine mmoja baada ya mwingine mwisho yakazamisha watu wote wote wakazama na idadi ya watu waliozama ilikuwa ni idadi ya watu kama 40 na 40 mpaka hamsini hivi ndio idadi ya watu walio waliozama katika chombo kile katika jahazi lile baada ya hapo kuangalia watu wote wamekwisha teketea kasolo huyu mmoja sikuwa na sababu tena ya kuangaika na huyu mmoja kwa sababu najua katika idadi kubwa ya watu namna hii nitakuwa nimepata nimepata damu ya kutosha hata hizo lita saba walizotaka zitakuwa zimezidi nikarudi kwa kutembea tena juu kama nilivyotembea kwa kuja nikatoka eneo la bahari nikaanza kutembea mpaka eneo lile ambalo nilirushwa kwenda juu basi nilipofika pale nikajishtukia tu nimeshushwa chini haraka sana kwa nguvu nilipofika chini nikaona viungo vya mwili wangu ninaanza kuviona viungo vya mwili wangu kiungo kimoja baada ya kingine nikaona ah kumbe juu nilikuwa kwa namna tofauti na sasa Nikaanza kutembea kurudi katika lile pango la mitihani katika kile kituo nikarudi nilipofika katika kituo nikaingia tu Sasa nilipokuwa nikifanya hayo yote nilikuwa nikionekana moja kwa moja ndani ya kituo kile Sasa niliporudi nafika tu mlangoni mwalimu wangu na rafiki yangu mwingine kipenzi alikuja kunipokea walikuja kunipokea wakasema hongera sana damu imefika tena nyingi mno nilipofika kwa yule mzee ambaye yule mjumbe kutoka kuzimu jini ambaye amekuja kutupa mitihani nika akasema hongera kwa sababu umeshinda mara mia zaidi ya vile tulivyokusudia sasa mara mia hakuniambia mara mia kwa namna ipi lakini mara mia inaweza ikaingia kwa sehemu mbili. Malamia kwamba lita kama umetumwa saba basi zimefika mia saba. Au maramia kwamba umetenda kwa utendaji bora zaidi maramia kuliko vile ulivyozaniwa kufanya. Kwa sababu nimepata vikwazo vingi nikatenda kwa uaminifu, kwa hekima na kwa ustadi wa hali ya juu ambayo wao hawakutegemea wakasema umeshinda mara mia zaidi ya vile tulivyokusudia Sasa basi baada ya hapo nikaambiwa unakaribishwa katika mtandao wa wataalamu wa dunia wewe ni wakala wa shetani katika dunia hii na wewe ni mzee mtu mkubwa kabisa unayeheshimika katika dunia hii Basi nikajipongeza kwa lile nikapongezwa na marafiki zangu pia wakasema umefanikiwa ndugu wengine walishindwa basi kuna kijana mmoja huyu ambaye alitoka 
Mombasa Kenya alikuwa akiitwa Umar. Huyu Umar alifuatilia kwa makini hatua kwa hatua mtihani niliopewa. Kwa sababu kila mmoja alipewa mtihani wake ambao haulingani kabisa na wa mwingine. Wengine iliwalazimu watoke ndani ya lile pango maana kuna wengine walipewa mitihani ya kutoka nje ya pango wasafiri kwa haraka kutoka sehemu hiyo na mpaka sehemu waliopangiwa na kurudi kwa muda waliopangiwa huo ni mtihani wao wengine walipewa mtihani wa kutoka nje ya pango na, kum, na kuleta kuna mwingine alipewa mtihani wa kumleta mtu ambaye alikusudiwa kuletwa humo atoke aende kamlete haraka pale ukiweza kumleta unakuwa umeingia katika mtandao huo wengine walipewa mitiani mbali mbali hapo hapo walipo wafanye mambo makubwa ya namna hiyo wengine walipewa mitihani ya kupotea katika ile pango yani pale watu wakiwa wanamuona katika upeo wa macho apotee mara moja na asionekane na wenzie huo pia ni mtihani ambao watu wamepewa wengine mitihani wao ilikuwa inawagharimu kifo endapo watashindwa na wengine ilikuwa kwamba akishindwa basi anakuwa hajaingia katika huo mtandao wa wataalamu wa dunia. Kwa hiyo kila mmoja alipewa kwa mtihani wake na ahadi zake katika mtihani huo. Mtihani wangu mimi baada ya kushinda nikaambiwa unapewa nishani ya heshima. Nishani hii ni ya heshima ambayo unapewa kwamba umeshinda mara mia zaidi na hii ni zawadi ambayo ni nje ya makubaliano tuliyokubaliana. Unapewa tu kwa sababu umeshinda kuvuka lengo ulilokusudiwa. Basi nikapewa jaha mnyama mdogo ambaye anafanana kabisa na kicheche. Ninasema anafanana na kicheche kwa sababu sababu ukimtazama ni kicheche kabisa. Ila tofauti yake yeye na kicheche ni kwamba yeye huyu ana uwezo wa kuzungumza anazungumza kabisa na mnaelewana alikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha tarabia yani lugha ya kiarabu na lugha turjin yani lugha ya kijini lugha mbili hizi alikuwa na uwezo wa kuzizungumza vizuri kwa ufasaha zaidi ingawa baada ya kukaa naye miaka miwili mitatu aliweza pia kuzungumza lugha ya Kiswahili kupitia mimi huyu nikaambiwa huyu ni nishani ya heshima kwa sababu umeshinda kwa kuvuka lengo. Kushinda kwako kuna kufanya uingie katika mtandao wa wataalamu. Lakini kushinda kwa kuvuka lengo ni nishani ya heshima. Nikakabidhiwa yule kila mmoja akawa aliyeshinda ameshinda na aliyeshindwa ameshindwa tukapongezana tulioshinda na tukawatia moyo walioshindwa wengine walikufa kabisa. Safari sasa kabla ya safari ikawa huyu kijana Omar aliyotokea Kenya akaanza kuuliza swali. Akauliza swali kwangu, akasema mimi nilikufuatilia hatua kwa hatu. Lakini kuna kitu kimoja, ulipata pingamizi kubwa sana kutoka kwa yule mzungu alipokuwa akisema in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sasa yale maneno in the name of Jesus yanahusiana vipi na kuharibika kwa kazi yako maana hukukosea lakini kazi yako ilitaka kuharibika kwa nini ilitaka kuharibika kwa nini ilitaka kupoteza kwa nini ulitaka kuharibikiwa na kazi yako akawa ananiuliza maswali nikawa majibu ni nayo lakini nikakushindwa kumjibu Ingawa majibu ni nayo kupitia vitabu ambavyo mimi nilisoma yeye hajasoma na kwa elimu nilikuwa nimemzidi mbali sana. Elimu niliyokuwa nayo mimi ni kubwa. Nilijua uwezo wa jina la Yesu kwa hali ya juu mno. Kwa sababu nilitambua kwamba Yesu alizaliwa kwanza kimaajabu na hata kukua kwake kukawa kimaajabu na hata kuzaliwa kimaajabu kwa mujibu wa elimu ile niliyopewa kwamba huyu alikuwa hawezekani yeye na jina lake kwa maana jina lake halisi alikupatikana bali lilipatikana ya jina Yesu ambalo ni nguvu ya juu na uwezo wa juu wa kimungu kuliko uwezo wowote ule 
hili nitalieleza katika toleo moja ambalo ni maalo ambalo nitaeleza juu ya nguvu za Mungu kupitia jina la Yesu ni namna gani majini yanamuelewa Yesu na yanatambuaje yanatumiaje jina hili majini yenyewe yanatambuaje jina hili yanalitumiaje yani matumizi ya jini ni namna ya kulikwepa yanalikwepaje na namna ya ku ya kuyangamiza majini kupitia jina hili sasa kwa leo nikupe tu ushuhuda wa jinsi vile al, alivyoweza kubabaika huyu kijana Omari huyu kijana Omari akawa anaendelea kunidadisi mimi sikumpa jibu sahihi nikamwambia mimi sijui ingawa nilikuwa na jibu akajaribu kumuuliza mwingine na mwingine na mwingine na mwingine alikuwa ni kijana mdadisi sana alitaka kujua kuna nini cha zaidi ina maana yule mzungu ni mchawi kuliko sisi ambao tumekutana katika mtandao mkubwa wa kidunia namna hii yeye wakati huo watu wakikaa katika mtandao wa kidunia sehemu mbalimbali duniani yeye yuko safarini alafu ana nguvu namna hii inakuwaje hakupata majibu mazuri sasa katika ule katika sisi tuliokutana katika kile kituo cha moheli kule Pomoro palitangazwa bingwa wa jumla yani huyo alishinda kwa kuvuka lengo kuliko wote kwa kuvuka lengo kuliko wote walio shiriki mashindano yale yeye huyu alikuwa anatokea na hisi kati ya pale Komoro au Madagascar kati ya hizo sehemu mbili hivyo vyote ni visiwa sina uhakika mzuri wa kutosha akamfuata yule akasema huyu atakuwa anajua mambo mengi kuliko yoyote yule aliyeshiriki katika mambo haya akamfuata yule akamweleza akamwambia katika kituo chetu sisi wa Tanzania maana tulikaa katika makundi makundi kulingana na nchi basi akamwambia katika sisi wa Tanzania kuna mwenzetu mmoja ambaye tuko naye yeye hatua kwa hatua aliweza kushinda vizuri lakini alipatikana na kikwazo kuna mtu mmoja alikutana naye anasema in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus sasa kuna mahusiano gani kati ya haya maneno na kushindwa kwake au ninaweza kuyatumia haya maneno ninapopambana na mambo makubwa nikatumia haya maneno nikasaidiwa kuna siri gani katika hilo sasa yule naye alikuwa na majibu ya kutosha lakini hakumjibu alichokifanya akaja kutulaumu sisi akasema nyi wa Tanzania mnamna gani mnakuja na mtoto mdogo huyu mtu hajui chochote hana lolote analojua anauliza maswali ya ovyo ovyo kwa nini mnakuja na watu wa namna hii kwa nini mnatembea na watu wa namna hii eh mnatuaibisha hivi wa Tanzania msirudie tena maana watu kama hawa wataona mambo mengine makubwa zaidi ya ili alilo liona alafu akatoa siri nje alafu siri yetu sisi mtandao wetu ukaanikwa hadharani sasa mambo gani haya mnafanya akatulaumu lakini jibu sahihi hakupewa basi baada ya hapo akafadhaika sana ile kijana tukasafiri naye kutoka kule tukaja mpaka 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 Kinondoni Dar es Salaam baada ya hapo tukaagana tukaondoka tukaenda kila mmoja katika mkoa wake na yeye akarudi kwao Mombasa yule kijana alifadhaika sana juu ya yale mambo aliyoyaona na kushindwa kwangu mtihani nilifanya mimi lakini yeye alifadhaika yeye mtihani aliopewa ulimshinda alishindwa mtihani lakini mtihani aliyokuwa nao yeye haukumgarimu kifo endapo atashindwa ilikuwa kwamba angeshindwa asingeingia na angeweza angeingia kwa hiyo aliposhindwa aka ameshindwa kuingia katika mtandao wa wachawi wakubwa wa dunia lakini akawa ameingia katika mtandao wa wa, wa wakubwa wa mkoa ameingia katika mtandao wa wakubwa wa kitaifa lakini wa kimataifa ameshindwa kwa hiyo aliyeshindwa kimkoa anahadhi kimkoa na aliyeshinda kitaifa anahadhi kitaifa na aliyeshinda kimataifa anahadhi kimataifa kwa hiyo yeye alikuwa anahadhi kimkoa anahadhi kitaifa kimataifa hakuemo mimi nilikuwa na hadhi kimkoa nilikuwa na hadhi kitaifa na nilikuwa na hadhi kimataifa pia vile vile 
Kwa hiyo mimi nilikuwa na hadhi ya juu. Nikawa ninaheshimika popote pale ninapokwenda duniani. Nikaambiwa popote utakapotembea duniani wewe tafuta wazee katika mji huo katika nchi hiyo ili waweze kukupokea vizuri, wakupokea kama muheshimiwa na wao wakija katika nchi yangu wananitafuta mimi na mimi nawapokea kama muheshimiwa. Wa Tanzania tulioweza kufanikiwa ka, kuingia katika huu mtandao wa wakubwa kabisa wa dunia tulikuwa ni wa Tanzania nane na mimi nikiwemo. Kwa hiyo katika nane bora ya wa Tanzania na mimi nilikuwemo. Na katika hii nane hakuna wa kwanza mpaka wa nane Bali wote tuna ngazi moja ya kidunia. Shetani hakuturuhusu sisi tupambane ili kuangalia bingwa ni nani au kuangalia nani ana uwezo zaidi. Lakini wote nane tulikuwa na hadhi sawa mbele ya shetani. Wote tukawa mawakala wa shetani wenye hadhi sawa. Wewe fikiria nilikuwa ni mtu wa namna gani katika wale nane wanaotambulika duniani nikiwa mmoja wapo mimi Sheikh Omar Juma Muhammad Mnyeshani nilikuwa na hadhi ya juu sana katika mtandao huu wa wazito wa dunia kwa hiyo niliweza kuheshimika kwa namna hiyo wenzangu wa Tanzania wenzangu waliniheshimu ambao tuko katika mtandao mmoja na pia niliheshimika na watu mbalimbali sasa basi nikirejea kwenye kisa cha huyu kijana wa Mombasa Kenya. Yeye baada ya kufika nchini kwake alianza kupeleleza, alianza kuwaza na kuwazua. Akaanza kutafakari. Akaanza kufikiri kwa undani sana juu ya lile lolo nitokea. Mi lile jambo nadhani lilikuwa ni uponyaji wake maana mtiani nilifanya mimi yeye ukamsumbua sana moyoni Kuna kitu gani kuna siri gani anawaza kwa nini wameshindwa kuniambia ukweli Lakini mimi nilimwambia kitu kimoja nikamwambia wewe elimu yako haijafikia hapo itakapofikia tutakwambia Yeye akajiuliza kwa nini pawepo na siri kubwa namna hii inawezekana kuna nguvu kubwa kuliko nguvu tulionayo Hii inawezekana basi alichokifanya alitafuta watu wanaotumia haya maneno. Yao, yani anaowasikia wanazungumza maneno haya. Akaenda kwa mchungaji mmoja, akamuuliza, akamwambia, "Kuna siri gani mtu anaposema in the name of Jesus?" Akataka siri inayopatikana katika jina hilo. Baada ya hapo yule mchungaji akaanza kumweleza kwa taratibu sana hatua kwa hatua siri inayopatikana ndani ya jina la Yesu akamwambia kipengele kwa kipengele kwamba jina la Yesu ni lenye nguvu linaweza kumshinda shetani shetani mwenyewe anaogopa anaposikia jina la Yesu jina la Yesu kwa jina la Yesu watu wanapona kwa jina la Yesu watu wanafunguliwa wenye mapepo yanatoka kwa jina la Yesu mtu anafanikiwa kimaisha kwa jina hilo hilo la Yesu mtu anapata amani ya moyoni kwa jina hilo hilo la Yesu mtu anaweza kwenda kwa usalama kabisa na amani anaweza kuishi vizuri kwa jina hilo hilo la Yesu mtu anaweza kubarikiwa akamfundisha vizuri bila kinyongo bila kificho juu ya nguvu inayopatikana ndani ya jina la Yesu baada ya kupata hii elimu huyu kijana Omari akasema nimeelewa baada ya kuelewa kwake akasema sasa nafanya uamuzi akamwambia mchungaji akamwambia ni namna gani ninaweza nikatumia hili neno in the name of Jesus ninawezaje kutumia hili neno yani kwa jina la Yesu akamwambia ni rahisi ukiingia yani ukimkubali Yesu tu, ukampokea Yesu unaweza ukalitumia utapata haki sawa sawa na mwingine ya kulitumia hili jina la Yesu lakini ukiwa nje ya Yesu huna haki walio nayo wengine ya kutumia ili jina. Haki yako inakuwa ni ndogo sana, lakini ili uwe na haki yote ya kutumia jina la Yesu, uingie kwa Yesu. 
Maneno haya ni kwa mujibu wa maelezo yake aliyoeleza mwenyewe Omar. Ni maelezo aliyoyaeleza mwenyewe Omar katika ushuhuda wake aliyoueleza. Ushuhuda wa Omar ni mtu ambaye ninamfahamu ambaye na mimi ni Omar ni mtu ambaye nilikuwa naye na hata leo kama utakwenda kumuuliza utapata nafasi ya kumuuliza huyu Omar basi atakueleza Omar ninamfahamu vizuri na ninamfahamuje Sasa basi akawa ameachana ikawa ni mtu wa kwanza duniani kuondoka katika mtandao wetu katika kipindi hicho ambacho tuli, tulikutana yani kwa wale ambao tulikutana duniani kuunda umoja huo mtu wa kwanza kuchomoka katika mtandao huo duniani ni Omar maana ndivyo ripoti zilivyokuja kwamba kwa ma, kwa, kwa yani kwa tendo le baada ya kumaliza tu mtu wa kwanza kuchomoka ni Omar basi akawa ameitambua kweli mimi sikutambua kama siku moja ninaweza kuondoka Nilijipa moyo kwamba huyu elimu yake ni ndogo ndio maana ameondoka. Lakini mwenye elimu kubwa kama mimi, mtu mzito kama mimi, mtu wa maana kama mimi duniani, msomi siwezi kuondoka. Baada ya hapo nikawa naishi nikiwa na yule mnyama, yule mnyama alikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi sana. Alikuwa na uwezo wa kumtuma, akaenda sehemu akafanya kazi ninayotaka. Na alikuwa ni mdogo kama ninavyosema alikuwa na umbo la kicheche. Lakini wakati mwingine ana uwezo wa kuvimba kwa sababu alikuwa si kiumbe wa kawaida alikuwa ni jini. Alikuwa na uwezo wa kuvimba na kufikia futi tano kwa kumi urefu futi kumi na upana wake futi tano Alikuwa na uwezo wa kuvimba na kufikia kimo hicho. Basi niliweza kumtumia hata kuingia katika nyumba ya mtu na kumleta mtu ninaye mtaka katika hiyo nyumba hata kama atakuwa ni binti mzuri na kumchukua katika nyumba yake kumleta nyumbani kwangu nikawa naye na asubuhi akamrejesha kwao Nilikuwa na uwezo wa kumtuma vitu vingi na alikuwa nikiamka asubuhi ananieleza tukio kwa tukio litakalotokea kwa siku hiyo yani anatitabiria mambo ya siku hiyo mambo ya mwezi huo mambo ya wiki hiyo mambo ya mwaka huo na mambo ya jayo alikuwa na uwezo wa kujua linalokuja mbele sasa ni namna gani niliweza kuishi naye huyu pepo huyu jini namna gani niliweza kuendelea na haya mambo mpaka nilipokuja kumpokea Yesu sasa fuatilia kwa makini toleo lijalo la nne ili kujua ukweli wa mambo ambao utakuweka huru na kukusaidia Asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki.